ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு வினியா வ்ளாக்ஸ் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பன்னீர் மசாலா தோசை அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு ஆனியனு நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக மிக்ஸ்டு வெஜிடேபிள்ஸ் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் பன்னீர் அதை வந்து கொஞ்சம் ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது துருவி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பட்டரில் டோஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் கேஷ்யூ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பேன் காஞ்சதும் பட்டரை சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகாவையும் கேஷ்யூவையும் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு இப்போது தக்காளியை சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போது நான் மிக்ஸ்டு வெஜிடேபிளை சேர்க்குறேன் நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரோசன் வெஜிடேபிள் வெத்து வச்சுருக்கிறதுனால இது ரொம்ப நேரம் வேகணுன்ற அவசியம் இல்லை இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக பெப்பர் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா பெப்பர் யூஸ் பண்ணதுனால நான் சில்லி பவுடர் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் மினிட் பாயில் ஆனால் போதும் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீரை சேர்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் ரொம்ப நேரம் வதக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சும்மா லைட்டாக வதக்குனா போதும் அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு பன்னீர் மசாலா ரெடி மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம தவாவை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் தவா நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றிக்கோங்க தோசையில் பட்டர் கீ எண்ணெய் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான் கிட்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பட்டர் ஆர் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது நான் பாஸ்தா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் வீட்டில் பாஸ்தா சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ சட்னி ஆர் இட்லி பொடி மின்ட் சட்னி எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான் அது நல்லா நீங்கள் தோசையில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது அந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவை சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா ஃபில் ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக நீங்கள் இந்த டைமில் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ ஆர் பட்டர் எனி திங் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் சிம்லே வச்சு ஃபில் பண்ணணும் தோசை ஒரு பக்கம் ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் இப்போ லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க தோசை நல்லா ஒரு பக்கம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தோசையை மடித்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பண்ணி 